ძალიანი ადამიანი ქუთაისის ცენტრალურ ბაღში რაც არ უნდა გაგიკვირდეთ მეცნიერება მიიზიდა ქუთაისმა მეცნიერებისა და ინოვაციების ფესტივალს უმასპინძლა სპეციალურად მოწყობილ კარვებში როგორც ქუთაისის ისე თბილისის და ბათუმის უნივერსიტეტებმა ახალგაზრდულმა ორგანიზაციებმა კერძო და საჯარო სკოლებმა მათი სამეცნიერო და სახელოვნებო პროგრამები წარმოადგინეს ჩვენ ვართ მხიარული მეცნიერება წარმოადგენს დღეს ივანო ვერიტაშვილის სახელობის ბიომედიცინის ინსტიტუტს და მე გვაქვს ძალიან საინტერესო სახალისო ესეთი ექსპერიმენტები პრინციპში ყველა ასაკისთვის საინტერესოა არის ძალიან სახალისო შემეცნებითი და ნამდვილად ახალ თაობას ყოველნაირად აძლევს იმის მოტივირებას რომ ისწავლონ კარგად ქიმია და ფიზიკა. ძალიან დიდი არის ჩართულობა, ძალიან დაინტერესებთ, პატარებს კი არა დიდებს რაც ალბათ ნახედავთ როგორი ინტერესით ადევნებენ თვალყურს და პრინციპში პატარებისთვის არის გათვლილი და იყო, მაგრამ ყველა ასაკის ყველა ადამიანი არის ძალიან ჩართული და ძალიან დაინტერესებთ. ბეტყოდი იმას რომ ისწავლონ აუცილებლად ქიმია და ფიზიკა და შეძლებენ აბსოლუტურად ყველა იმ ირეალური სამყარო შექმნას თითონ რასაც ხედავენ ფილმებში და თუნდაც ანიმაციებში ზღაპრებში დღეს გარდა იმისა რომ ვაჩვენებთ სხვადასხვა სახის დახმარება როგორ გაუწიონ და გაჭირებულ ადამიანებს სხვადასხვა სიტუაციაში ასევე გვაქვს ჩვენი მცირე საჩუქრები უნივერსიტეტის ბენდირებული კამები ჭიქები რომელიც ძალიან დიდი ინტერესი გამოიწია როგორ ხედავთ ანუ ძალიან აინტერესებთ ყველა და თქვენ უნდა საინტერესო რომ ცხოვრებისეული რაღაცაა ან ჩვენ დღეს ვისაუბრეთ ეპილეფსის შესახებ საბოლოო მიზანი ის არის ამ ყველაფრის რომ დავეხმაროთ ყველა ადამიანს და უნდა ყველა ადამიანი უნდა იცოდეს თუ როგორ მოიქცეს ასეთ სიტუაციაში სულ ზირას რა ფუნქცია აქვს ხო მიცი იგი მიემართება საიდაც არის მზე ზუსტად ეს არის ასე ვთქვათ მეცნიერული ინჟინერული შედეგი მზე სულ ზირის პროტოტიპი ეს ის უნივერსიტეტი სახელიდანვე თქვენი თავის პირველ პროდუქტს ეს არის პირველი ქუთაისური რობოტი რომელსაც აქვს ძალიან მარტივი ფუნქცია თუმცა ეს შექმნილი არის ქუთაისის უნივერსიტეტის ერთ-ერთი პროგრამის არდუინო რობოტიკის სკოლის მოსწავლეების ბაზაზე და მათი ხელნაკეთი არის ეს ჩვენ გვაქვს 3D ტექნოლოგია ეს არის 3D პრინტერი და თვის მერ ადამიან შეუძლია მოვიდე ქუთაისის უნივერსიტეტში ტექნოლოგიური სივრცე რომელიც ჩვენ გვაქვს მოწყობილი არის თავისუფალი და განსაკუთრებით საინტერესო მეცნიერ ბისა და ინოვაციების ფესტივალი ახალგაზრდებისათვის აღმოჩნდა. ეს მათთვის ერთგვარი საშუალება იყო გაეკეთებინათ არჩევანი თუ სად ისწავლიან მომავალში. დამთვალიერებელი ვარ ამ შემთხვევაში ხონიდან ნომერ პირველი საჯარო სკოლიდან წარმოდგენილი და მომწონს ძალიან საინტერესო. არ ვიცი ალბათ სამედიცინო კუთხე მაინტერესებს და ბენიდან სისხლის აღება მოისწავლე. და რაღაცა მსგავსი საინტერესო რაღაცებიც დაუკავდით. და რა მოგიტა, ამდენ მნიშვნელოვანია მსგავსი ღონისძიებები, რას ხაძლევს ეს ახალგაზრდა? არ ვიცი, ალბათ პირველ რიგში უმარტივებთ გზას, რომ მიიღონ გადაწყვეტილება რა სურთ მომავალში, იმიტომ რომ ძართულია ესე პირდაპირ გახვიდე და რაღაცა უნივერსიტეტში მიხვიდე პირდაპირ, ანუ საჭიროა უნივერსიტეტებმა ბავშვებთან რაღაცა გაცნობასავით მოახდინონ ისეთი როგორც დღეს არის ანუ არ მეგონა თუ დღეს საქართველოში ვიყავი ევროპის რომელიღაც ქალაქში მეგონა ჩემი თავი იმიტომ რომ მე პირადად პირველად ვარ საქართველოში მსგავს ღონისძიებაზე და ძალიან კარგია ძალიან საინტერესო არის პირველ რიგში ინტერესს გვიღვივებს ნებისმიერი სფეროს მიმართ და შემეცნებითი კუთხითაც ძალიან გასახარი არის რომ ესეთი სანახაობები ეწყობა მე დამაინტერესა იქეთ ელექტრო ინჟინერის კუთხე იყო ძალიან საინტერესო იყო მზის ენერგიის გამომუშავებასთან დაკავშირებით და აქეთ სამედიცინო კუთხით კიდევ საინტერესო რაღაც შემთხვევები იყო ეს ამიდან ის ხოლო წყალი მაშინ მოდის და ამ ბოთლებში ეს ბოთლები იუსება და მზის საშუალებები ეს ამ ბოთლებში ცხელდება წყალი ხო და აქედან გამოდის ეს წყალი და ხო როდესაც სოფელში ვარ და არ გვაქვს წყლის გაცხელების საშუალება ამით შეგვიძლია რომ გავაცხელოთ წყალი და მნიშვნელოვანი არა მარტო ქალაქის მასშტაბით, არამედ რეგიონის და ქვეყნის მასშტაბით, რამე თუ სწორედ აი ეს ღონისძიებებზე ხდება დაუშვათ ისეთი ახალგაზრდების წარმოჩენა, რომელიც შეიძლება გავაცნობ თეოს ქვეყანას, თეოს ოფლიოს და მათი ესეთი თამამი იდეები, რომელიც შეიძლება დღესაც უკვე წარმოდგენილი აქვს, გავაცნობ დანარჩენ ეს ვთქვათ სამყაროს. მეცნიერებისა და ინოვაციების ფესტივალი 2016 წლიდან ყოველწლიურად იმართება. მისი მიზანი მეცნიერებისა და ინოვაციების პოპულარიზაციაა.